Omar Bellanova, buonasera. Buonasera. buonasera dottore. Psicologo, psicoterapeuta, con approccio cognitivo comportamentale. Sì. Ormai abbiamo imparato anche, no? Come dire, a capire e a discernere tutti quelli che sono i vari approcci diversi. Per... Sta diventando di dominio pubblico ormai, per fortuna. No, anche. per fortuna, perché poi alla fine non ci nascondiamo. I neofiti, comunque chi sta fuori, chi ci ascolta, che è un pubblico giustamente variegato, non sono tutti psicologi. Certo. Magari ha la classica immagine, perdone, un po' la Woody Allen del, dello psicanalista, il lettino, certo. andare, che, che hanno fatto mamma e papà quando eri piccolo, certo. che succedeva. Invece noi qua, per fortuna, abbiamo imparato anche un po' a distinguere, a capire, a capire quali sono gli approcci e via dicendo. Comunque oggi parliamo di un argomento di cui si sente parlare molto spesso, anche nelle, io lo dico sinceramente, anche quando vado, non so, dal barbiere banalmente, apro una rivista, davvero, una rivista, non so, di, di attualità, eccetera, eccetera, spesso si sente parlare della mindfulness. Certo. Oggi cerchiamo di capire esattamente che cos'è, in cosa consiste, quali sono i benefici, appunto con il dottor Omar Bellanova. Allora, Innanzitutto cerchiamo di codificarla, la mindfulness Ok, quando parliamo di mindfulness, no? al di là del parlarne tanto oggi che sembra quasi la moda Facciamo una precisazione sì. In realtà non possiamo parlarne di moda essendo un concetto forse vecchio anche di 2500 anni No, eh, dove in realtà eh, noi psicoterapeuti non ce la siamo inventata noi questa cosa ma l'abbiamo in un certo senso capita abbiamo capito il potenziale eh, di questa pratica e l'abbiamo fatta nostra l'abbiamo introdotta all'interno di un trattamento un po' più ampio anche manualizzandola e cercando eh, di eh, rendere funzionale un qualcosa che già fa parte di noi della mente umana questo l'hanno scoperto appunto i buddhisti 2500 anni fa e eh, eh, Kabazin che mh, praticamente ha manualizzato per la prima volta questo intervento eh, all'interno eh, di un ospedale per eh, malati cronici e sofferenti si è accorto in pratica che questo tipo di funzione mentale riusciva in qualche modo a permettere a queste persone di eh, convivere con la loro sofferenza in modo migliore naturalmente questa eh, potenzialità eh, mh, si è espansa perché da lì questa è una cosa che accadeva eh, negli anni 70, inizio degli anni 70 a oggi si è espansa tanto infatti come eh, dicevi tu negli ultimi dieci anni se ne parla proprio tanto però cerchiamo adesso di vedere che cos'è esatto. in realtà la mindfulness esatto, no? perché spesso consiste. ci si confonde certo. la mindfulness è uno stato mentale no? che in realtà non è che viene insegnato in pratica ce l'abbiamo un po' tutti questo stato mentale okay. cioè nel corso della giornata anche nel qui ora mentre mi stai ascoltando mi stai guardando se sei attento no? eh, a quello che stai vivendo mentre mi, mi sei qui con me stai avendo un momento mindfulness la questione qual è? che eh, questo stato mentale in realtà è volatile va via ce l'hai adesso e puoi essere distratto da un rumore che senti fuori da un pensiero eh, che ti viene ricordare di pagare la bolletta ti viene a pensare ho lasciato il gas acceso ho chiuso Oddio, la macchina mi stai mettendo un po' d'arte <ride> ecco eh. vedi in questo momento ti ho portato via da, da, da quello che era l'attenzione su me stesso no? però al di là dell'attenzione di quello che sta succedendo qui ora l'attenzione è anche eh, su di noi, sul nostro stato mentale, su come mi sento, no? cioè la posizione del mio corpo, come adesso il mio corpo, come la mia respirazione, ehm, tutto quello, cioè uno stato di consapevolezza vigile. Inizialmente è questo, no? cioè io sono consapevolmente vigile. Ehm, qual è l'intervento che si fa eh, con esatto. la mindfulness? No? Cioè, ehm, in qualche modo noi non siamo consapevoli di essere consapevoli. Certo. No? E eh, proprio questo, poi insomma io eh, mi occupo nello specifico poi di, di psicoterapia metacognitiva interpersonale, che sembra una parolona, no? Per così. Eh, ma la metacognizione non è altro che appunto eh, thinking about thinking, cioè pensare ai nostri pensieri, l'essere consapevoli di come sta appunto, l'autocoscienza. L'autocoscienza cioè, è ecco. il gergo filosofico, dai. <ride> ecco, beh, ecco interessante. Sì, sì, assolutamente te lo posso passare questo termine. Naturalmente la metacognizione è una cosa che ci permette di eh, avere consapevolezza i nostri processi mentali e utilizzare questa cosa per quindi un ruolo attivo in tutto questo per promuovere il nostro benessere perfetto questo. molto chiaro molto okay. chiaro oh, in un contesto di terapia ok quindi a cosa serve a cosa può aiutare in realtà l'abbiamo già capito però ovviamente mm -hmm. Le persone che si presentano, immagino, da te arrivano con disturbi diversi tra di loro? Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, innanzitutto dipende dal tipo di disturbo perché la mindfulness di per sé non è una terapia. 
Okay. No? La mindfulness appunto è una pratica che viene utilizzata all'interno eh, della terapia stessa mh, in certi passaggi quando eh, è necessario per aiutare appunto il paziente a entrare in contatto con se stesso, con le proprie sensazioni, col proprio funzionamento mentale. Naturalmente questa è una delle tante tecniche che utilizziamo, la mindfulness è molto potente eh, per far questo. Ehm, noi magari lo vedremo anche più in là, no? lo utilizziamo integrata nel trattamento della terapia metacognitiva interpersonale con un protocollo specifico, ehm, però questo può avvenire sia all'interno di un trattamento terapeutico ma sia su una sessione separata, cioè spesso può capitare che un paziente esegue la terapia, poi va a fare proprio un protocollo di trattamento mindfulness per aumentare queste funzioni che poi verranno a vantaggio della psicoterapia, oppure in un certo momento specifico della terapia con un paziente per lavorare su un qualcosa noi mh, faremo un momento appunto mindfulness dove il paziente verrà allenato eccetera. però questo stiamo già parlando di una pratica formale della sì, mindfulness sì. No? cioè il paziente viene in terapia noi facciamo un momento formale con un esercizio eh, di, di mindfulness però eh, tutto sommato quello che noi vogliamo eh, trasmettere e che diventi una pratica diciamo. e che diventi una pratica eh, no, verso, eh, per in qualche modo riuscire a mh, avere accesso sempre a questo stato mentale che può essere utile nel benessere di tutti i giorni eh, spingiamo il paziente affinché il paziente ma comunque chi volesse no, eh, in qualche modo migliorare le proprie condizioni di vita, il proprio stato mentale il proprio benessere, a farla diventare anche una pratica informale infatti i protocolli eh, poi i Portano questo, no? si inizia da una pratica eh, formale, una pratica informale che può essere cammino per strada, quindi sto attento ai miei passi, al mio camminare, alle sensazioni che ho sui piedi, alla mia respirazione Caspita. o altro. Perché la terapia è terapia se ha un inizio e una fine, diciamolo anche in certo. realtà, no? questa è una cosa importante. Cioè quando una persona ha fatto un percorso deve potersi portare qualcosa a casa, una crescita, una maturazione che poi gli servirà anche dopo. Quindi mi sembra di aver capito che la parola, anzi le parole chiave che poi hai ripetuto più di una volta sono il qui e l'ora. Qui e ora assolutamente sì, perché noi siamo qui e ora, spesso se pensiamo al disturbo più comune, no? che è un sintomo, più che un disturbo mi piace dire che è un sintomo, l'ansia. Sì, l'ansia è se non essere Se vogliamo è anche una conquista, come dire, anche evolutiva l'ansia, no? perché da un certo punto di vista ce l'abbiamo tutti e spesso se viene incanalata nel modo giusto ci aiuta anche a, ad avere prestazioni sì. ottimali quindi di per sé non è uno spauracchio questo voglio dire no, non lo è, è. quando magari, come dire si, come dire, è la dose che fa il veleno ecco certo, qua. certo, non lo è però se ad esempio pensiamo no, a, allo sportivo eh, che deve fare una prestazione e, e in quel momento deve magari essere presente su più ore concentrarsi sull'esecuzione del movimento dell'esercizio in un certo modo però è proiettato in maniera eh, ansiosa allo sbagliare a poter fare la cosa non giusta o, o che so il giudizio del compagno di squadra è quasi o, sicuro che sbaglia secondo si me si distrae da qui ora quello che sì. deve fare no? è uno dei motivi per cui ad esempio la mindfulness è molto utilizzata anche in psicologia dello sport e infatti abbiamo usato la parola anzi le parole, parole chiave e a proposito di parole chiave ce ne abbiamo sì. alcune che possiamo ricordare per eh, appunto definire un po' eh, la mindfulness allora eh, le parole chiave della mindfulness stessa eh, no qua fermiamo un secondo okay, okay, vai, vai, no, perché non ho capito la domanda che mi volevi fare no quelle questo. parole chiave che Queste mi dicevi qui hai i pilastri i quindi... pilastri ah, sì okay, certo okay, okay, no, poi sono non... delle parole chiave insomma perché tu sì. vai vai allora, vabbè, andiamo sulla cosa dei pilastri. Ok. Allora, mettiamola così. Ok. okay. Mettiamola così, allora. Allora, quali sono i, i pilastri che dobbiamo ricordare su cui si fonda la mindfulness, no? Ok. Attraverso sono delle parole chiave, insomma. Sì. I pilastri fondamentali della mindfulness, naturalmente, insomma, ci vorrebbe tanto tempo, no? Per, andrebbero eh, un po' eh, visti uno per, uno per uno, però abbiamo sicuramente... E quello che ruota intorno alla mente del principiante, cioè cosa vuol dire? Che la nostra mente in qualche modo deve essere come un principiante all'interno dell'esperienza, deve conservare quella sua capacità in un certo senso di stupirsi, di percepire tutto come se fosse sempre una novità. Noi nella vita diamo tutto un po' per scontato, no? ci sembra un po' tutto per scontato, e, mh, siamo borbandati di stimoli che ormai fanno parte del quotidiano. Se invece allenassimo la nostra mente a percepire tutto questo, un po' come se fosse sempre una novità, potremmo avere un ruolo un po' più attivo su questa cosa. 
un aspetto fondamentale no? che poi all'interno della terapia viene proprio import è importantissimo è la mente non giudicante cioè io percepisco me stesso in modo non giudicante no? proviamo a immaginare appunto la persona si rende conto di starsi a preoccupare per una cosa e si critica per questa cosa sì. no, accetto il fatto che magari per questa cosa io mi sto preoccupando e magari cerco un modo ottimale e un modo per vivere questa mia preoccupazione e il fatto poi di non giudicare ci, si collega a un altro fattore che è quello di accettare no, noi non possiamo cambiare tutto ci sono le cose inevitabilmente nella vita e noi dobbiamo accettarle esatto, esatto. No, eh, certo che più ci ostiniamo a non accettare queste cose e più in qualche modo noi facciamo aumentare il nostro malessere la mindfulness aiut ci aiuta a sviluppare questa accettazione questo di conseguenza ci porta a un altro pilastro che è quello della pazienza no? E Siddhartha diceva, no? io so pensare, so digiunare, so aspettare no? e lui infatti dietro il sapere aspettare Questa è una forma di saggezza, è una più forma che di, di sapienza ancora. Beh, e Parliamo di mente saggia, certo. no? a un certo punto la mente arriva a essere saggia no? Importantissima altra cosa è non cercare il risultato per esempio come dicevamo prima il sì. psicologia dello sport vivo il momento qui ora poi probabilmente se so vivere bene il momento arriverà anche un risultato no? è una conseguenza eh, però ehm, se io vengo influenzato dalla ricerca del risultato sono già fuori dal qui ora esatto sono già fuori dallo che stato poi, di mindfulness che eh, poi questo spesso anche gli allenatori dei vari sport cercano di imprimere alla, alla squadra o all'atleta singolo no? pensiamo non so si dice spesso partita per partita momento per momento Secondo per secondo, sì. inconsapevolmente no, lanciano questo messaggio, come fosse un sì. po' un archetipo che hanno. Però poi in automatico andiamo su altro, cioè se la mente non è allenata invece a stare su quel pe, perché non basta semplicemente certo. dirlo. No, no, no è chiaro. Cioè, stare su, eh, la mindfulness serve proprio a questo, no? eh, a eh, allenare, a riconoscere il momento in cui io sì, adesso sono su qui ora. Ci so, sto sul pezzo, no? eh, certo. perché a, automaticamente noi possiamo vedere un tennista. Il tennista quando gioca la partita in allenamento fa dei colpi fantastici, perfetti, poi quei colpi in partita non gli vengono. Certo. Perché? <ride> Perché sta succedendo questo, certo. sta succedendo. No. L'altro aspetto è la fiducia, cioè io percepisco me stesso in qualche modo arrivo a nutrire un grado di fiducia nei miei confronti. E per finire, sempre perché stiamo andando comunque veloci per entrare nei tempi, sì. c'è il lasciare andare. No. Cioè, fa parte sempre questa cosa, percepisco la situazione in cui sto. Eh, il mio stato mentale eh, in qualche modo sto lì lo lascio andare no? non è un qualcosa che in qualche modo devo produrre un, um, un risultato la mindfulness no? è proprio lo stato di attenzione e questo in qualche modo fa sì che non si debba confondere con le comuni tecniche di rilassamento perché non è una tecnica di rilassamento diciamolo questo no? ehm, non devo produrre un risultato sono solo presente su quello che sta succedendo benissimo Omar allora in conclusione ricordiamo un po' di contatti e soprattutto il centro dove, dove lavori che mi sembra una cosa molto importante da ricordare sì allora eh, su Roma lavoro al centro di terapia metacognitiva interpersonale sì. che si trova a Piazza dei Martiri del Belfiore e in questo centro noi ci occupiamo appunto di terapia metacognitiva interpersonale che è una terapia eh, detta così di terza ondata per quanto riguarda no? prima parlavamo di cognitivo comportamentale che è riuscita in qualche modo a sviluppare un protocollo manualizzato per intervenire su disturbi dove la terapia cognitiva comportamentale classica in qualche modo non riusciva ad arrivare, eh, sono disturbi, disturbi di personalità, eh, questo è eh, appunto eh, un protocollo che ci permette intervenendo sulla metacognizione del paziente, rendendolo consapevole dei suoi schemi di funzionamento, soprattutto a livello interpersonale, a livello di relazione con l'altro, eh, permette al paziente di eh, comprendere questi i suoi funzionamenti eh, avere potere su di essi modularli al fine di stabilire delle relazioni eh, più precise ma naturalmente questo richiederebbe anche un ulteriore approfondimento certo, sicuramente certo. e allora ricordiamo il centro della via metacognitiva interpersonale ci troviamo a piazza dei martiri di Belfiore 4 la zona è piazza Mazzini per contattare Omar Bellanova come si può fare? Fa pagina facebook e sito immagino Sì, si può contattare o la segreteria del centro TMI appunto eh, o insomma sul mio numero privato perfetto, perfetto, mi raccomando allora potete andare a visitare il sito www.dottor.omarbellanova.it um, per l'appunto scritto 
tutto attaccato Omar ti ringrazio ovviamente Grazie abbiamo cercato un po' di, di riassumere un concetto o meglio un discorso un tema molto molto ampio però speriamo di esserci che... riusciti credo assolutamente <ride> di sì credo assolutamente di sì Grazie Omar Grazie a te